আসসালামু আলাইকুম উর্মিস ডে বুকে তোমাদের সবাইকে স্বাগত আশা করি সবাই ভালো আছো আজকের বিষয় হচ্ছে পুষ্টি ও খাদ্য পড়ার বিষয় যখন পুষ্টি ও খাদ্য এই ভিডিও থেকে তুমি কি কি জানতে পারবে পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান নিয়ে কিছু বেসিক ধারণা কোথায় পড়া যাবে পড়তে কি ধরনের একাডেমিক যোগ্যতা প্রয়োজন কি কি বিষয় পড়ানো হয়ে থাকে এবং খরচ কেমন হয় কোথায় জব পাওয়া যাবে বা কাজের ক্ষেত্র কি হবে এবং আয় রোজগার তোমার যদি আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করা না থাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে আর অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকলে থ্যাংক ইউ সো মাচ চলো শুরু করা যাক পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান নিয়ে কিছু বেসিক ধারণা খাদ্য সম্পর্কিত সমস্ত ব্যবস্থাপনা ও প্রায়োগিক শিক্ষাই হলো খাদ্য ও পুষ্টি বিজ্ঞান সারা পৃথিবীতে এর ব্যাপক চাহিদা রয়েছে কারণ খাদ্য ও পুষ্টি ছাড়া মানুষের জীবন কল্পনাও করা যায় না পৃথিবীর সব চাহিদার মধ্যে খাদ্য ও পুষ্টির চাহিদা সবার আগে তাই এক্ষেত্রে কেরিয়ার নিয়ে কোনো চিন্তার কারণ নেই আগে খাদ্য ও পুষ্টি বিজ্ঞান কেরিয়ার নিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে এক ধরনের অনিশ্চয়তা ছিল মনে করা হতো এই বিভাগটি শুধু নারী শিক্ষার্থীদের জন্য কিন্তু সময়ের সাথে সাথে সেই ভুল ধারণা ভেঙে গেছে মেয়েদের পাশাপাশি এখন অনেক ছেলেরাও এক্ষেত্রে কেরিয়ার গড়তে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন তবে এ বিষয়ে ভালো কেরিয়ার গড়তে হলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পড়াশোনা যেমন ভালো করতে হবে তেমনি ব্যবহারিক দিকেও পারদর্শী হতে হবে এক কথায় পরিপূর্ণ যোগ্যতা থাকতে হবে কোথায় পড়া যাবে এই সাবজেক্টটি কোথায় পড়া যাবে দেখে নিন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় ও কিছু অধিভুক্ত কলেজগুলোতে খাদ্য ও পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান পড়ানো হয়ে থাকে তবে কিছু কিছু প্রাইভেট ও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে সরাসরি পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান বিষয়টি না থাকলেও পুষ্টি বা খাদ্য প্রযুক্তি বা ফুড প্রসেসিং এমনকি পাবলিক হেলথ বিষয়টির সাথে সমন্বয় করে এই সাবজেক্টটি পড়ানো হয়ে থাকে এক্ষেত্রে রয়েছে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় হাজি দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশ ডেফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি প্রাইমেশিয়া ইউনিভার্সিটি এবং ইউনিভার্সিটি অফ সাউথ এশিয়া বিভিন্ন কলেজও রয়েছে এর মধ্যে বিভিন্ন কলেজও রয়েছে এর মধ্যে আই আই এ এস টি রংপুর আনোয়ারা কলেজ অফ বায়ো সায়েন্স এই দুটি কলেজেও খাদ্য ও পুষ্টিবিজ্ঞান সাবজেক্টটি পড়ানো হয়ে থাকে এ দুটি কলেজই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত আরেকটি কলেজ রয়েছে গারস্থ অর্থনীতি কলেজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত পড়তে কি ধরনের একাডেমিক যোগ্যতা প্রয়োজন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় সমূহতে এসএসসি ও এইচএসসিতে আলাদা আলাদাভাবে থ্রি পয়েন্ট থেকে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ চাই কিন্তু মোট সেভেন পেতে হয় অধিভুক্ত কলেজগুলোতে অধিভুক্ত কলেজগুলোতে তিন দশমিক শূন্য এসএসসি ও এইচএসসিতে আলাদাভাবে কিন্তু মোট ছয় দশমিক পাঁচ হলেই আবেদন করা যায় প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে এসএসসি ও এইচএসসিতে আলাদাভাবে দুই দশমিক পাঁচ পেতে হয় কিন্তু মোট পাঁচ থেকে ছয় পেতে হয় এখন কোথায় আবেদন করা যাবে তা জেনে নেই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভর্তি প্রক্রিয়া শেষের দিকে আগামী বছর ঠিক একই সময়ে তোমরা আবার আবেদন করতে পারবে অধিভুক্ত কলেজের মধ্যে আনোয়ারা কলেজ অফ বায়ো সায়েন্স যা দশই ডিসেম্বর এবং আই আই এ এস টি রংপুরে অবস্থিত সেটা পনেরোই ডিসেম্বর অনলাইনে আবেদনের শেষ তারিখ তাই তোমরা আবেদন করতে পারো প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় তিন বা চার মাস পর পরই ভর্তি কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সাথে যোগাযোগ করে তোমরা সেই কাজটি সম্পন্ন করতে পারো পুষ্টি বিজ্ঞানে যেসব বিষয় পড়ানো হয়ে থাকে খাদ্য ও পুষ্টিবিজ্ঞান অনুষদের অধীনে যেসব বিষয় পড়ানো হয় সেগুলো হল ফুড সায়েন্স ক্লিনিক্যাল নিউট্রিশন ফুড সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি নিউট্রিশন ইন ইমার্জেন্সি ডেভেলপমেন্ট ফুড কেমিস্ট্রি হিউম্যান মাইক্রোবায়োলজি ইন্ট্রোডাকশন টু নিউট্রিশন অ্যান্ড ফুড সায়েন্স মাইক্রো ইকোনমিক্স হিউম্যান অ্যানাটমি বিভিন্ন ধরনের সাবজেক্ট পড়ানো হয়ে থাকে পুষ্টিবিজ্ঞানে কেমন খরচ হয়ে থাকে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ খুব অল্প টাকায় আপনি অনার্সটা সেরে ফেলতে পারবেন অধিভুক্ত কলেজ সমূহ যেগুলি সরকারি আন্ডারে তিন থেকে চার হাজার টাকা হলেই ভর্তি হওয়া যায় 
বাকি খরচটাও খুব কম স্ট্যাট ইউনিভার্সিটিতে প্রায় চার লক্ষ সাতাশ হাজার টাকা ডেফোডিলে চার লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার তিনশত টাকা প্রাইমেশিয়া ইউনিভার্সিটিতে তিন লক্ষ বিরানব্বই হাজার টাকা এবং ইউনিভার্সিটি অফ সাউথ এশিয়াতে মাস্টার্সের জন্য এক লক্ষ তেত্রিশ হাজার টাকা খরচ হবে এছাড়া ঢাবির অধিভুক্ত আরও কিছু কলেজ রয়েছে যার টিউশন ফি ভর্তি নিয়ে আমার আলাদা একটা ভিডিও আছে সেখান থেকে দেখে নিতে পারো কাজের ক্ষেত্র খাদ্য ও পুষ্টিবিজ্ঞান বিভাগ থেকে পড়ালেখা করে বিএসসি এবং এমএসসি পাশের পর দেশে এবং দেশের বাইরে কাজ করার অনেক সুযোগ রয়েছে আমাদের দেশের বিভিন্ন স্বাস্থ্যসেবা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান মেডিকেল রিসার্চ ইনস্টিটিউট স্বাস্থ্য প্রযুক্তি ইনস্টিটিউট সহ স্বাস্থ্য পুষ্টি ও জনসংখ্যা বিষয়ক অসংখ্য প্রতিষ্ঠান মেডিকেল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে কেরিয়ার গড়তে পারেন খুব সহজেই ফুড প্রসেসিং ইন্ডাস্ট্রিগুলো ন্যাশনাল মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি ফুডস অ্যান্ড বেভারেজ ইন্ডাস্ট্রি পাবলিক হেলথ ডিপার্টমেন্ট ফিটনেস সেন্টার এক্সারসাইজ ফিজিওলজিস্ট ফুড সায়েন্স রিসার্চার হোম ইকোনমিস্ট বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক বড় বড় রেস্তোরাঁ ক্যাটারিং সংস্থা ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজের ভালো সুযোগ রয়েছে আয় রোজগার আমাদের দেশে এমন কি সারা পৃথিবীতে খাদ্য ও পুষ্টিবিজ্ঞান ডিগ্রিধারীদের চাহিদা রয়েছে বর্তমান সময়ে ডায়টেশিয়ান এবং নিউট্রিশনিস্টদের চাহিদা অনেক এছাড়া আপনি যদি এ ক্ষেত্রে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করে থাকেন তাহলে চাকরির বাজারে বিভিন্ন পেশায় বেশ ভালো অঙ্কের বেতন পাওয়ার নিশ্চয়তা রয়েছে তোমাদের যদি আমার ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে লাইক করবে কমেন্ট করবে এবং শেয়ার করবে আমার জন্য দোয়া করবে এবং এভাবে সব সময় আমার পাশে থাকবে আল্লাহ হাফেজ